，三更有梦书当枕，千里怀人月在风。这里是深夜读书，每晚陪伴你。大家好，我是易安。每个人的身边都有这样一种人，受了点委屈便忍不住找人诉苦，有了一点小成就就巴不得四处炫耀。很多时候，选择敞开心扉，收获的并非理解与认可，而是别人的冷漠与嘲笑。有时他人并不能感同身受，有时他人也爱莫能助，有时他人也无法给你想要的支持和帮助。与其去抱怨和责备，不如把时间和精力。花在如何让自己振作起来，如何让自己变好，以及如何更好的去处理事上，去做一个不动声色的人。很喜欢一句话：“群处时守住嘴，独处时守住心。”一个人的出众，始于独自耕耘，始于不动声色。委屈不随意诉说。在电影《穿普拉达的女王》中。女主角安吉利亚大学毕业后，通过纽约顶尖时尚杂志社的面试，成为女主编马琳达的助理。安吉利亚对时尚一无所知，她穿着廉价的化纤衣服，用着掉色的口红，认为自己的穿着打扮并不会影响工作。安吉利亚工作认真负责，却总是犯错，屡遭辱骂。某天晚上，她送书和衣服。到马琳达的住处时，不小心打断了马琳达和丈夫的谈话。第二天，马琳达对安吉利亚说：“在她雇佣的所有员工里面，安吉利亚是最差劲的一个。”听到这儿，安吉利亚感觉很委屈，终于崩溃了。她哭着跑去找好友倾诉，好友却说：“好，你可以辞职。你以为你拼尽全力工作，其实你只是在应付。”你在抱怨，你甚至希望你的老板亲吻你的额头，每天给你的工作披个金色五角星。安吉利亚顿悟，她开始端正工作态度，改变穿着打扮。马琳达让她找到《哈利波特》这本书的手稿，她不仅完成了，还主动把手稿复印成两份，提前送到马琳达的双胞胎女儿手上。安吉利亚的工作越来越好。马琳达对他越来越满意，出席重要的宴会带着他，甚至带他去参加巴黎时装周。他终于获得了马琳达的认可，成为合格的时尚达人。像安吉利亚一样，在生活和工作中，我们总会遇到挫折和委屈，但诉说是没用的，只会撒播负能量，惹人厌烦。太宰治在《人间失格》里说。仍然认为向别人诉苦不过是徒劳，与其如此，不如默默承受。人世实苦，所以更要凭借一己之力抵挡生活的重锤。你只有独自消化掉所有委屈，才能变得无坚不摧。这世上从来没有感同身受，只有冷暖自知。所谓成长，就是把哭声调成静音模式，活成自己的英雄。目标不随意透露。社会心理学家在一段演讲中说道：“当一个人当众宣扬自己志向的时候，他会因目标被了解或认可而感觉良好，而这种满意感会让大脑以为他已经完成了目标，削弱他之后的行动力，导致事情不能成功。”在我们身边，总有这一类人，喜欢立下各种目标。却没有付出实际行动。年初写下阅读计划，一年读一百本书，可年底总结时才发现，买回来的一堆新书只读过几页。发社交圈，宣布两个月瘦十斤的目标，制定了素食清单和每天十公里的跑步计划，却只执行了一个星期。报名学车，决心三个月内拿到驾照，可是，一年过去了。科目二还没过，连着挂科三次。记得电影《教父》里有一句台词：“真正要做的事，连上帝都不要告诉。”之前网上有个瞒着所有人考了个研的话题冲上热搜，原来是一位网友分享了他自己的考研经历。他想要读研。
在读大学时参加过两次考试，但都以失败告终。即便是这样，工作之后读研的念头，他从来都没有放下过。他不甘心跟父母商量，父母给予了他大力的支持，并且同意他辞职去读研。于是他下定决心备考，但这次他没有对外公开，只是偷偷的在微博上记录考研的全过程。白天他一边上班，一边抓紧时间复习，没有午休，晚上经常熬夜学习到凌晨两点，周末只去自习室或图书馆学习，拒绝所有娱乐活动，一步一个脚印，一个人苦熬了半年。终于被心仪大学录取，直到收到录取通知书后，他才在社交圈公布，获得有史以来最多的点赞和评论。巨大的喜悦袭来，正如他在社交圈所说：“终于攒足了六遍时，可以去追月亮了。”比起鲜花铺满的路途，抵达终点时的掌声更让人憧憬。努力无需管而告之，被围观的成长很辛苦，你要不动声色的奋斗，悄悄蓄力，向下扎根，有朝一日蜕变重生，展翅高飞，惊艳所有人。你做三四月的事，在八九月自有答案。所有的默默耕耘，终将收获硕果累累，成就不逢人炫耀。曾在网上看到这样一个问题：什么样的人最惹人讨厌？有一个回答是：取得一点成就便得意洋洋、到处炫耀的人。在莫言的小说《晚熟的人》中，有这样一个情节：在一次宴会上，前来赴宴的人有各行各业的精英，甚至有将军、高官。在大家刚落座准备吃饭的时候，一个中年男子突然跑到台上抢过话筒，开始大声介绍自己：“各位领导，大家好，我叫金希普，是一位诗人。仅今年这一年，我就已经在全国一百所大学做了巡回演讲，举办了三次诗歌朗诵会，还出版了五本诗集。”听完这些话，所有人都对他投去赞赏的眼光，纷纷起身鼓掌。他们心想着，这样一个小小的县城，竟能出这么一号人物。中年男子洋洋得意，便要给大家现场作诗：“大馒头，大馒头，洁白的大馒头，芬芳的大馒头，用老面引子发起来的大馒头，家乡土地生长出来的大馒头。”一首馒头诗让大家大吃一惊，引起全场哄笑。一位高管见状，赶忙下令上菜，转移了话题，才结束了这场闹剧。天狂有雨，人狂有祸，人贵自知而后自省。子曰：“君子泰而不骄，小人骄而不泰。”一个人不管有了多少成就，都已成往事。只有将过去清零，才能走得更远。文艺女神袁泉出道二十多年，演技出众，誉满口碑，受到业界的肯定和观众的喜爱。她是中国话剧百年名人堂最年轻的成员，凭借话剧《简爱》获得中国戏剧界梅花奖。他还是金鸡奖、金鹤奖、金马奖、百花奖等奖项的大满贯得主，出演的《我的前半生》《中国机长》《中国医生》等多部影视剧热度很高，广受好评。这些加深的荣誉并没有让袁泉觉得自己很了不起，他反而看得很淡。他说：“我并不觉得自己是个明星，演员身上的那一点点星光，大多数时候是角色带给你的。当你从角色、从荧屏上走下来的时候，你就是一个普通的、不能再普通的人。”每次他演完一部剧，就回归到自己的生活当中，不制造话题炒作，不在社交平台刷存在感，也不参加任何综艺节目。俗话说：“天不言自高，地不言自厚，天地无需自吹自擂，世人自当敬服。只有轻浮浅薄的人，才会在取得一点成就之后，便开始沾沾自喜，到处宣扬。而那些真正厉害的人，总是云淡风轻，深藏功与名，从不显露自己的锋芒。”
，弱者话多，智者不言。越是优秀的人，越懂得谦卑，深谙为人处事的道理，不沉溺于过往的成就，着眼于手中的事情，砥砺前行，才是最聪明的做法。总结，很喜欢这句话：最好的人生就是与自己促膝长谈。人生在世，漫漫长路，真正厉害的人，早已学会悲喜自度。委屈不随意诉说，才能助力自己的成长；目标不随意透露，才能专注奋斗的过程；成就不逢人诉说，才能赢得他人的敬重。往后余生，愿你宠辱不惊，不因困苦而喋喋不休，不因赞誉而沾沾自喜。做一个内心清亮通透的人，学会沉默自守，在生活的兵荒马乱中。活成自己的光，与朋友们共勉。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触，希望你能分享给身边的人，让我们一起在阅读中成为更好的自己。最后，在 YouTube 和 Facebook 上都能找到深夜读书哦，期待与你的互动。感谢您的收看。我们下期再见。三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。每个人都会老去，每个人都需要考虑自己的余生到底该怎么度过。晚年的生活终究给人一种复杂的感觉。为何说晚年的生活复杂呢？因为晚年的本质，它跟年轻时和中年时的本质，那是有着极大的差别的。在我们年轻的时候，我们有时间、有精力，还有工作的能力，因此，无论生活赋予我们多少的魔力，我们都能够坦然面对，充满希望。在我们中年的时候，虽然我们遇到了中年危机，一切都变得特别糟糕。但是我们还有时间，还有余力去解决这样的问题。更重要的是，身处壮年期的我们，本就是生活的强者。可当我们逐渐步入老年的时候，我们可以发现自己退休没有工作了，而且身体机能也逐渐衰退了下来。更重要的是，我们还担心孩子会给我们出怎样的难题。这个时候，我们就得做好最坏的打算，为自己好好筹谋一番了。人到老年，明智的人会给自己留下这几条后路，以防未来不测。《礼记·中庸》有言：“凡事欲则刚，不欲则废。”任何一件事能够做到从容，都要事前做好充分的准备。当我们60岁的时候，多半有了退休金、存款、房子等，钱财是养老的根基，谁都不能忽视。事实上，当一个人的年纪越来越大的时候，仅仅有钱财是不够的，因为身体每况愈下，手里有钱都没有办法拿到大街上去花
，能够用手机在网络上买东西，但是快递到了小区门口也没有办法去取。还有一种很坏的结局，如果老年人患了痴呆，不借助周围的人，日子就会很难过。钱财是无法保证生活幸福的。人到晚年，哪些是对自己最重要？不是老伴儿，也不是孩子，最重要的那个人是自己。别觉得这话自私，要知道，聪明的人往往懂得自爱，然后爱人。这份自爱源于物质上和精神上的独立，不过分期盼依靠，懂得自己打发日子，能有把自己过好的能力。而这份自爱是不少老人缺失的，他们把爱全都给了儿女，常常忘了要替自己想一想，又因为对儿女付出的太多而抱有很高的回报期待，最后形成心理落差，日子过得郁郁。今天依然将和大家分享的是，退休后再有钱也要留三条后路，善待儿女，建立和谐家庭。在小说《十点头》第十二回里，有一个叫徐氏的女人，生于宋朝，家住威武州侯官县，丈夫早亡，她和继子董昌居住。按理说，孤儿寡母在一起应该相依为命，格外亲切，但是徐氏却对董昌非常不友善，反而和邻居姚二妈非常打得火热。董昌结婚之后，徐氏常常给儿媳脸色看，对姚二妈说：“看啊，儿子结婚了，天天吃肉，我却连汤水都看不到。”姚二妈是一个喜欢挑拨离间的人，徐氏看不透，董昌却看得很清楚，因而董昌把姚二妈赶出去了，因此结下了仇恨。姚二妈和地痞方六一勾结，诬赖董昌和土匪有瓜葛，导致董昌有了牢狱之灾。就在徐氏得意洋洋的时候，忽然发现她失去了养老的依靠。姚二妈并不会为她的后半生着想。总有一些老人把自己的儿女贬低，把外人抬举，从而一步一步失去幸福的家庭。他们不知道，人到了晚年，外人再好也不如儿女。《舌尖上的中国》里有这样一句话：“半生闯荡，带来家业丰厚；儿孙满堂，行走一生的脚步。起点、终点，归根到底，都是家所在的地方。”这是中国人秉持千年的信仰，朴素。家家都有一本难念的经，老人和儿女相处时间长了，肯定会有过节，但是要加以克制，要学会包容。如果把坏的脸色给了儿女，或者对儿女的人生一直不闻不问，还和儿媳女婿结仇，日子肯定会越来越难过。真正聪明的老人一定会守住好家庭。哪怕儿女儿媳有过错，也会和颜悦色的交谈，想尽办法推崇孝道。明代思想家袁了凡的母亲李氏儿媳请家童送了一碗鱼汤给他，家童在半路上把鱼汤喝了，但是李氏没有生气，而是告诉儿媳汤的味道不错。事后儿媳发现家童的龌龊事，对李氏说。母亲，你不应该撒谎。李氏说：“我怎么能暴露别人的过错呢？”显然，他在包庇家童，毕竟是一个孩子。另外，一碗汤不能变成矛盾的导火索。老人还能劳动的时候，维护家庭和睦；老人走不动的时候，依靠和睦家庭。注重名节，树立善良形象。有一种人，年轻的时候奋斗不止，赚钱很厉害；到了老年，喜欢唱高调，吹捧自己，常常做倚老卖老的事情，导致日子不好过。有道是“好汉不提当年勇”。如果一个老人始终把自己当成大家长，让所有的人都围着自己转动，就会讨嫌。如果老人做了缺德的事情，认为自己年纪大了，谁都要让着他，就会回到名声，外人看了会绕道而行，从此老人也失去了帮助。晚节不保的老人顺理成章就会晚景凄凉。
，聪明的老人一定会避开这一点。《浏阳日报》上报道过一位叫李菊梅的老人，家住淮河街道连城社区。他从退休之后一直在做好事的路上，帮助行动不便的老人买菜，给穷困的孩子送学费，带着朋友去看望孤寡老人等。这些年，他因为做好事被大家称为“丁婆婆”。我们能够想象到，当他到了很老的时候，需要帮助的时候，大家都愿意拉一把。人帮人，关键看人品。老人树立好形象，其实就是善有善报，为自己积福。名节重泰山，利欲轻鸿毛。人到老年，也要爱惜自己的名节，自尊自爱，让晚霞灿烂，晚景更美。学会拒绝不好的人和事，既能让自己避免卷入不必要的纷争，还能卸下精神包袱，在有限的生命中活得更潇洒、更自在。结交好人，加入正能量圈子。正能量是一种很神奇的东西，它可以通过朋友来传播。充满正能量的朋友，能在你失落的时候给你鼓励。能在你迷茫的时候给你指导，从此人生不一样。六十岁以后，一定要有几个正能量的朋友，补充能量，积极向上。《山东梆子戏·墙头记》里，张木匠拉扯两个儿子长大，但是儿子儿媳都不孝顺。张木匠的朋友王银匠看不过去了，放出风声，张木匠还留存着一些银子。看在钱的份上，两个儿子争着供养张木匠。虽然戏剧的最后，两个儿子发现了王银匠的谎言，但是家风也因此得到了改变。都说人老了做减法，不要社交，不要合群，这样的观念太极端了。留下几个靠谱的人，建立正能量的圈子，就是抱团养老的格局。加入快乐的圈子，生活会更充实。很多人退休之后就找不到任何乐趣，每天无所事事的活着，就是在混吃等死。一个人闲着，一直闲着，就会废掉。看身边的人都不顺眼，看身边的事情都不感兴趣。比方说，儿女回家了，他就抱怨儿女回家太少，对自己不关心。邻居家吵几句，他就觉得邻居不好相处，甚至和邻居吵架。过分悠闲的日子会让一个人变得暴躁，很快就会颓废。如果你找到了快乐的圈子，你就会被身边的人感染，也会情不自禁地笑起来。比方说，加入了广场舞队伍，那么每天吃完晚饭后，就准时去某个地方聚会，大家一起跳舞，有说有笑。快乐的圈子会让一个人找到快乐，会忙碌起来了。一个人忙起来，就忘记了烦恼，也忘掉了年纪。加入爱运动的圈子，身体会更健康。健康歌里有这样几句歌词：抖抖手呀，抖抖脚呀，勤做深呼吸，学爷爷唱唱跳跳，你才不会老。老年人力所能及的做运动，让自己动起来，让生活变得有规律。身体健康了，快乐就更多了。健康是一个人最大的财富，对于老年人来说更为重要。健康的根本不仅仅是吃好喝好，更重要的是坚持锻炼。以前在上班没有时间锻炼，现在开始退休了，把大把的时间就应该充分利用起来，每天定好时间锻炼身体。诗人说。年少鸡鸣方就枕，老人枕上带鸡鸣。这句诗也就是要求老年人要好好休息，规范作息时间。运动的圈子会让你养成好的生活习惯，大家在一起能够取长补短，互相提醒和监督。加入有爱心的圈子，积德积福。我的一个表姑常常去街上执勤，她主要负责劝导抢过斑马线的人，让大家遵守交通规则。表姑说：“我啊，多做点好事，为儿女积福。”我忽然发现，有爱心的老人一脸的慈悲，看啥都顺心，看谁都顺眼。
。人老了，不仅要爱家人，还要爱别人，树立好的榜样，走到任何一个地方都会受人尊重。很多老年人加入了有爱心的圈子，生活充实了，也就更有成就感了。我们常常说“心安是福”，可是如何才能心安呢？行善积德就是好办法，主动帮助别人，一个人的心灵就会安宁。如果看到别人落难了，也不愿意伸出援助之手，那么自己回想起来就会不安，心中有愧。和有爱心的人在一起聚集，是放大正能量，是发挥余热，何乐而不为呢？加入爱学习的圈子，精神上更富有。活到老，学到老。爱学习的老人一直都可以跟着时代进步，不会被淘汰。看看你的身边，有的老人对智能手机很精通，啥功能都能够搞得懂，比年轻人还厉害。有的老人拿着老年机都不知道怎么用，还常常闹笑话。同样是老人，咋就区别这么大呢？究其原因，就是爱不爱学习的问题。老骥伏枥，志在千里；烈士暮年，壮心不已。一个人在学习上不服老，就一直不会变老。年纪大小是一回事，心理上的年龄是另一回事。大部分的老人不会大器晚成，但是所有的老人都可以热爱学习，每天看看书，上上网，看看时代发展，看远方的风土人情。要相信开卷有益，做一个谈笑风生的老人，内心就会散发光芒，也能够为儿女的事业发展出谋划策，真正老有所为。一个人的长度是有限的，但是宽度是无限的。到了什么年纪，就做适合这个年纪的事情，用自己的正能量感染别人，也接受别人的感染。对于命苦的老人，我们常常用“孤独终老”这个词语来形容，因为命苦的老人是孤独的，一直是形单影只、默默无言的样子。命好的老人懂得加入集体，善于与人交往，在合适的圈子里混得如鱼得水。古人说“亲君子，远小人”，并没有说看到任何人都爱理不理。聪明的老人会主动联系周围的人，并且形成一些惯例。比方说，老人每天都会主动邀请小区里的大爷大妈去买菜，大家一起上街，其乐融融。如果老人某一天没有出门，大爷大妈们马上就会警觉起来，甚至去敲一敲老人的门，或者打个电话，意外的情况就能避免了。身为老年人，要更懂得精简周边的交际圈。无论亲疏还是远近，都在精简的范围之内，由此晚年的交际圈才会至真以及至纯。智者谋局，愚者谋事。做人要考虑长远，从60岁开始规划活到100岁的事情是来得及的。在金钱方面，要省吃俭用，以备不时之需。就算把钱给儿女，也要有一个说法，不能导致自己老无所依。在人情方面，要坚持善良，主动做好人，结交好人。不管多大年纪，都要讲道理，树形象，不做一件坏事。愿每一个老人手里有钱，心中有爱，生活有情，与朋友们共勉。好了。今天分享到这里，如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触，希望你能分享给身边的人，让我们一起在阅读中成为更好的自己。最后，在 YouTube 和 Facebook 上都能找到深夜读书哦，期待与你的互动。感谢您的收看，我们下期再见。
三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。人世间每一件事情，都有他自己的因果，善有善报，恶有恶报。在一个人的心田，你种下什么因，就会收获什么样的果。因果报应，谁都躲不过。知恩图报、真诚待人的人，总会有爱意、温暖回报。喜欢索取、不懂得感恩的人，永远得不到真情。行善的人必有福报，事事和顺，一直善良下去，一定会有意想不到的惊喜。今天。竹子将和大家分享的题目是：该来的都在路上，不要着急。在开始今天的节目之前，希望大家能点击订阅和小铃铛。你的点赞和评论是我最大的动力。感谢大家的喜欢，深夜读书因你们而精彩。所谓前世今生。所谓因果轮回，人生在世，福也好，祸也好，该发生的事终究会发生，逃不了，也躲不掉。不要着急，不要悲伤。我们能做的，就是尽心做好自己，其他的都交给上天。该来的都在路上。过去的都会过去，请相信，一切都是最好的安排。《廖凡四训》中说：“从前种种，譬如昨日死；从后种种，譬如今日生。”意思是说，过往种种，如同昨天已成为过去；未来种种，当作从今天重新开始。著名作家史铁生大半辈子都在生病中度过。提起生病一事，他自嘲：“我的职业是生病，业余写点东西。”有好几次，史铁生几乎走到了鬼门关上。可他命比铁还硬，连护士都说他名字取得好。一次次挺过来后，他调侃自己。冬天一过，我又活了，看样子极可能活到下一个世纪。这个时候，他已经看破了生死。见过史铁生的人，都有一个共同的感受：开朗。你会觉得很奇怪，你在他的脸上看不到苦难。当你明白好事坏事终成往事，就能不再慌张。能够更好的去看待生活中的得与失，好事坏事终成往事，一切都会过去，一切都自有安排。有这样一个小故事，在寺庙的院子里种满了花儿，冬天到来，万物凋谢，小和尚看见师傅在打扫落在地上的残花，失望的问道。师傅，您看着满地的落花，就不难过吗？师傅若无其事地说：“昨天我已经为他伤心过了。冬去春来，寺庙的庭院百花盛开，姹紫嫣红。小和尚欣喜不已，却发现师傅依旧很淡定，疑惑地问道：‘师傅，您不是最喜欢花了吗？可院子里的花都开了。’”怎么不见您开心呢、啊？师傅听了徒弟的话，笑着说：“因为昨天我已经为他开心过了。”春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。世间万物不断变化，不断更新，我们也应该试着接受看淡，试着改变。因此。不必太在意生命中的起起落落，物是人非也好，曲终人散也罢，离开
就意味着有新开始，也许是一个新的机会，也许是一段新的感情。生活中，人们往往因为错过而感到遗憾、惋惜，但其实，人生的玄妙常常让人出乎预料。万物都有定数，无论什么时候，你都要相信。你现在所经历的，都是上天最好的安排，该来的都在路上，你只需尽心尽力做好自己。泰戈尔曾说：“你今天受的苦、吃的亏、担的责、扛的罪、忍的痛，到最后都会变成光，照亮你的路。”一个赶路人，赶路途中看到一个为渡河苦恼的婆婆。他心生善意，即使已筋疲力尽，还是帮婆婆过了河。但是婆婆在到达岸上后，连声谢谢都没说就走了。赶路人后悔帮了婆婆，转身继续赶路。就这样，赶路人赶了几个小时的路，而就在他快要累倒的时候，一个骑马的年轻人追上了他，递给了他一大包干粮和水。还把马也交给了他。原来这个年轻人是那位婆婆的侄子，特意送来东西以感谢赶路人的善举。为人处事，不必着急得到所有的答案，有时候你需要耐心等一等。万法原生，皆系缘分，有缘而来，无缘而去，前世种下的因。才有了今生注定的果，来世注定的果，正是今生种下的因。我们所经历的一切都有它的意义，无需逃避，无需拒绝，笑着面对，不去埋怨。遇到的人善待，经历的事尽心，别着急，别慌张，生命总会给你一个答案。过去的都会过去，该来的都在路上，一切都是刚刚好。看淡爱恨，世间上最难的事其实是做自己。我们总是因为太在意他人的眼光而改变了自己原有的样子，戴上厚厚的面具，假装微笑，心底却并不是真正的快乐。爱也好，恨也罢，别人的看法其实都没那么重要。你做的任何一件事，都不会让所有人都满意。既然如此，何不放松心情，卸下负担，做回那个洒脱、单纯的自己，而不是别人嘴里的甲乙丙丁。走自己的路，别人爱怎么说就怎么说。你走过的每一步路。不一定要最正确，但一定要让自己心里踏实。不必想着讨好每个人，那样太累。有的人，你付出再多，他也当没看见；你对他再好，他还觉得烦。可能你注定就走不进他心里，倒不如潇洒的离去，活成自己想要的模样，不取悦谁。也不为谁而卑微。爱你的人就好好珍惜，不爱你的人就请他远离。无所谓的东西不用放心里，你的世界很小，只留给在乎你的人。集中精力创造自己想要的生活，不要太在乎别人的所言所行，甚至留言或谩骂。对此不必做任何评判，因为每个人都有各自的活法，一切都会过去。会过去的，一句简单的、不能再简单的话，却饱含着人生哲理。当有权有威时，他会告诫你：不可高高在上，不可颐指气使，不可飞扬跋扈。当春风得意时，他会提醒你，不该自满自大，不该过于陶醉
，不该得意忘形。当遭受挫折和痛苦时，他会激励你：没必要垂头丧气，没必要心灰意冷，没必要悲观失望。日复一日的忧伤，会给我们留下一张苦大仇深的脸，令自己生厌；而持续的快乐，会让我们的人生变得明媚。让每个日子都闪闪发光。所以，强者与弱者的区别不在于没有悲伤，而是在于排遣不良情绪的速度和质量。从旧情绪里，越早抽身出来，我们就能越早为自己的人生争取越多的奋斗时间。沉浸在旧情绪里难以自拔。会让我们错失眼前该抓住的，徒生懊恼。当有权有威时，他会告诫你：不可高高在上，不可颐指气使，不可飞扬跋扈。当春风得意时，他会提醒你：不该自满自大，不该过于陶醉，不该得意忘形。当遭受挫折和痛苦时，他会激励你，没必要垂头丧气，没必要心灰意冷，没必要悲观失望。一切都会过去，一切又都将开始。往后一生，告诉自己，得也开心，失也淡定，与朋友们共勉。好啦，今天分享到这里。如果您也喜欢这篇文章，并且让你深有感触，希望你能分享给身边的人，让我们一起在阅读中成为更好的自己。最后，在 YouTube 和 Facebook 上都能找到深夜读书哦。竹子期待与你的互动，感谢你的收看，我们下期再见。